ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டிஎன்பிசி ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் பார்ட்ஸில் ட்வெண்ட்டி நேச்சர் சென்டர் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் குளோபல் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் இந்த டாப்பிக்கில் ஃப்ளையிங் வித் த மூணு ஒன் இயர்விங்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறனால அதாவது இந்த நேச்சர் சென்டர் டாப்பிக்கே இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறனால இதில் வர கண்டென்ட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம நூக் அண்ட் கார்னர் படித்து வச்சுக்கணும் எல்லா டாப்பிக்ஸையுமே அப்போ தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கை வந்து கிளியர் பண்ண முடியும் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த டாபிக் பார்ப்போம் ஃப்ளைங் வித் த மூன் ஆன் தியர் விங்ஸு இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பேர்ட் மைக்ரேஷன் தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பறவைகள் வந்து எங்கேருந்து எங்கே போகுது எதுனால் போகுது அது போகிறப்ப என்ன ஸ்பீடில் போகும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ண முடியும் அதால் என்னென்ன சிஸ்டம்ஸ் வச்சு இந்த பறவைகளோட மைக்ரேஷனை ஸ்டடி பண்ணாங்க நம்ம ஆன்சிஸ்டர்ஸ் என்ன நினச்சாங்க முன்னாடியெல்லாம் பறவைகள் எதை பற்றி மைக்ரேஷனை பற்றி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் வந்து நம்ம இன்றைக்கி இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸோடு தான் இருக்குது நிறைய விஷயத்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் மெமரை பண்ணிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு சரி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் பேர்ட் மைக்ரேஷன் இஸ் அ ரெகுலர் சீசனல் ஜேர்னி அண்டர் டேக்கன் பை மெனி ஸ்பீஷியஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் இந்த பறவைகளோட மைக்ரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெகுலராக ஒரு ஒரு சீசனுக்கும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தோன்னா நம்மளோட சேனலில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து இந்த புக்கில் இருக்க இந்த ஒரு ஒரு லைனுக்கான கொஷின்ஸையும் நம்ம எடுத்துட்டோம் இதை தாண்டி வெளியிலேருந்து வரத்துக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் சான்ஸே கிடையாது ஸோ இதை ஃபுல்லாக படிச்சுக்கோங்க அட் அ பர்டிகுலர் சீசன் தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ட்ராவல் ஃப்ரம் ஒன் பிளேஸ் டு அனதர் one of the greatest mysteries of bird life is migration or traveling every year in which season birds start their travel during autumn and early winter oru oru varshamu endha season la vandu birds vandu travel panna start panaduna autumn adhaadhu ilayudir kaalathoda end la illana vandu winter oda starting la dhaan where the birds will go for their breeding birds travel from their breeding haunts in the northern regions of asia europe and america to the southern warmer lands adavadhu ina perkathukaga or edathil irundhu or edathukku pogum adu enga irundhu eppadi pogum appadina northern region nam asian continent oda northern layum europe layum america layum idella romba kulur pradesham so inga irundhu southern side ku pogum anga warm a irukum adukaga anga pogudathu when they make their return journey ட்யூரிங் ஸ்ப்ரிங் அண்ட் ஏர்லி சம்மர் அது இந்த இனப்பெருக்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு ஸ்ப்ரிங்கில் இல்லை ஏர்லி சம்மரில் அது ரிட்டர்ன் ஆகும் இஸ் அ பேர்ட்ஸ் ஜேர்னி வில் பி டிலேட் தே ஆர் வெரி பன்ச்சுவல் டு அன்லஸ் யூர் டிலைட் வித் வெதர் அந்த பேர்ட்ஸோட ஜேர்னிங் வந்து கரெக்டாக வின்டர்னா வின்டரில் ஸ்டார்ட் ஆயிருமா சம்மர்னா சம்மரில் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருமா அந்த மாதிரி தான் இருக்குமா சில நேரத்தில் வந்து நமக்கு வின்டர்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும்ல இந்த வருஷம் வந்து இன்னும் பனி பனிக்காலம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியான டிலேஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பேர்ட்ஸும் டிலே ஆகும் ஆல் த பேர்ட்ஸ் ஆர் ஆல் த பேர்ட்ஸ் ஃப்ளைங் ஃபார் அவே சம் ஸ்பீஷியஸ் ஆல்சோ மூவ் அவுட் ஆஃப் ஒன் ஏரியா இன் டூ அனதர் நாட் வெரி ஃபார் அவே வாட் வாஸ் அ ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் மைக்ரேஷன் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ஆஃப் லிவிங் அண்ட் மூவிங் ஃப்ரம் கோல் டு வார்ம் லேண்ட்ஸ் வேரியேஷன்ஸ் இன் ஃபுட் சப்ளை All birds have a certain amount of local movements. So, in the reason why we have a place to go to this place, we have a place to go to this place. So, we have to avoid the stress of this place. We have to avoid the stress of this place. We have to avoid the stress of this place. We have to avoid the food supply. That's why we have to avoid the birds. So, all birds have a certain movement. So, all birds have a certain movement. So, what do you say about this place? Local movement. In India, which place the birds migration is observed highly? North India. North India is the birds migration. What could be the meaning of phrases carrying winter on the back, on the air back? In the phrase carrying winter on their back, the birds journey is highly punctual. So, we may calculate the climatic changes based on their migration. So, what is the meaning of the punctual Columbia point of the punctual? We can calculate the climatic changes on the climatic changes. where the birds spend during summer and winter they spend higher reaches of mountains during summer lower foothills or even the plains winter adavadhu summer la pathina malai ki mela irukku ipo nammala eppadi summer la vandu ooti kodaikanal andha maadhiri vandu porom kulir pradesham nokki adhe maari dhaan birds um summer la malai ki melaiyo winter la vandha andha mala adivarathiliyo illa dhaan andha plains adhaadhu samaveli parappu அந்த மாதிரியான இடத்துக்கு கூட வந்துருது வேர் கேன் வி சி த எபோ செட் பாயிண்ட்ஸ் இன் இந்தியா இந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ் வந்து சம்மரில் மேலே இருக்கிறதும் வின்டரில் வந்து கீழே மழை அடிவாரத்துக்கு வர்றதும் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஹிமாலய லைவ் க்ளோஸ் டு த இண்டோ கேங்கட்டிக் பிளைன் இந்த ஏரியாலாம் பார்க்கலாம் How the author called the birds, the brave little voyagers, அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர் இஸ் யர் ஜேர்னி இஸ் குவாய்ட் ஸ்மூத் த வாயேஜர்ஸ் ஃபேஸ் மெனி டேஞ்சரஸ் அண்ட் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் வைல் ட்ராவலிங் லாங் லாங் டிஸ்டன்ஸ் த்ரூ தி ஏர் ஓவர் ஹில் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் பிளெயின்ஸ் அண்ட் ஓவர் லார்ஜ் ஸ்ட்ரெச்சர்ஸ்
ரொம்பவுமே கஷ்டமா இருக்குமா ஏன்னா ரொம்ப டேஞ்சரான விஷயத்த எல்லாம் பண்ணிட்டு தான் போகுது அந்த வழியா தான் போகுது பாத்தீங்கன்னா காத்துல காத்த கிழிச்சுக்கிட்டு அது பறக்கணும் மழைக்கு மேல எல்லாம் போகும் ஃபாரஸ்ட்டுக்கு மேல போகும் சமவெளி பரப்புக்கு மேல போகும் அதுக்கப்புறம் வாட்டர் சீ எல்லாம் ரொம்ப லாங் ஸ்ட்ரெச்சா இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி லாங் ஸ்ட்ரெச்சஸ் அதை எடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரியான டிஃபிகல்டிஸ் டேஞ்சர்ஸோட தான் அந்த பேர்ட்ஸ் போகுது ஹவு த நேச்சர் அஃபெக்ட் த பேர்ட்ஸ் மைக்ரேஷன் திடீர்னு வந்து எப்படி வந்து பேர்ட்ஸை வந்து அதோட மைக்ரேஷனை நேச்சர் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போ பார்த்தா நமக்கு வந்து ஆல் ஆஃப் சடனாக வந்து புயல்லாம் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த அந்த பறவைகளோட திசை மாதிரி திக்கு தடு மாதிரி அது போயிடுமா ஸோ அதை தான் வந்து சடன் ஸ்ட்ராங் அரைசஸ் அண்ட் ட்ரைவ் தெம் ஃபார் அவுட் ஃப்ரம் தேர் வே ஹவு த ட்ராவல் ஓவர் சி அண்ட் நைட்ஸ் ப்ளோன் ரைட் அவுட் டு சி அண்ட் தி ட்ரோன் இன் த வைல்டு வேவ்ஸ் அதாவது கடலுக்கு மேலே அது போயிட்டு இருக்கும் போது ஒருவேளை கீழால கொஞ்சம் பறந்துச்சு அப்படின்னா பெரிய அலைகள் வந்து அது மூழ்கிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு நைட்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பிரைட் லைட்ஸ் வந்து அதோட கண்ணை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணி கன்ஃபியூஸ் பண்ணி விட்டுருது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒட் இஸ் அ பேர்ட்ஸ் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்பீடு ஸோ ஒரு ஒரு பறவைகளுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ஸ்பீடு இருக்கும் இதெல்லாம் தான் வந்து கொஞ்சம் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் சொன்னது இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜென்ரலா வந்து பேர்ட்ஸ் என்ன ஸ்பீட்ல பறக்கணும் ஃபார்ட்டி எயிட் டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஆன ஆறு தான் பறக்கும் யூஸ்வலா நம்ம எப்படி மராத்தன்ல ஓடுறோம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்பீடா ஓடிட மாட்டோம் ஒரு மாதிரி ரேண்டமா போவோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் பேர்ட்ஸும் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ஸ்பீடுக்கு போகாது ரேண்டமா தான் போகும் அதே மாதிரி அதோட மேக்சிமம் ஸ்பீட் என்ன எக்ஸிட் எவ்வளவு தூரம்னா எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் போகும் ஸ்மால் பேர்ட்ஸ் அண்ட் டக்ஸோட ஸ்பீட் லெவல் என்ன அப்படின்னா ஸ்மால் பேர்ட்ஸ் வந்து செல்டம் எக்ஸிட் ஃபார்ட்டி எயிட் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் டக்ஸ் வந்து எயிட்டி டு நைன்டி சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் வந்து போகும் ஸோ அடுத்து ட்வெண்ட்டி எயிட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் ஷோர் பேர்ட்ஸ் இந்த கடல் பறவைகளோட ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் டு எயிட்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஆராக இருக்கும் வாட் இஸ் அ மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் டஸ் அ மைக்ரண்ட் ஜென்ரலி ஃப்ளை அ டிஸ்டன்ஸ் அண்டர் நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் அதாவது இந்த பூமியிலேருந்து எவ்வளோ மேலே வரைக்கும் போகும்னா ஜென்ரலாக நைன் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு போகும் ஆனால் ஒரு சில பறவைகள் அதை தாண்டியும் போகும் சரியா அப்படி தான் நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க டஸ் ஆல் தி பேர்ட்ஸ் ஃப்ளை வித்வுட் பாசிங் டு ரெஸ்ட் அண்ட் ஃபீட் No, some birds make the long journey in easy stages, stopping to rest on the way. சில பறவைகள் வந்து லாங் ஜேர்னி போகும் சில இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணி பண்ணி தான் போகும் இன் வாட் டைம் த பேர்ட்ஸ் வில் ஃப்ளை சம் ஃப்ளை பை டே சம் போத் பை டே அண்ட் நைட் பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஸ்பீட் ஆன் தேர் வே த்ரூ டார்க்னஸ் ஆஃப்டர் த சன் ஹஸ் செட்டு எல்லா பேர்ட்ஸும் எப்படி பறக்கும் எந்த டைமில் பறக்கும் அப்படின்னா சில பறவைகள் பகலில் மட்டும் பறக்கும் சில பறவைகள் டே அண்ட் நைட் பறக்கும் அந்த மாதிரி மாறி மாறி பறந்துக்கும் வாட் இஸ் ஃப்ளாக் மீன்ஸ் குரூப் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் ஆஃப் த சேம் கைண்டு ஒன்றுமே இல்லை ஃப்ளாக்ஸ்னா வந்து இப்போ கிளி வந்து கிளி அதோட குரூப்போட தான் பறக்கும் அதே மாதிரி வந்து கொக்கு பார்த்தோன்னா கொக்கோட குரூப்போட தான் பறக்கும் புறா புறாவோட குரூப்போட தான் பறக்கும் அதுதான் ஃப்ளாக்ஸ் விச் அட்ராக்ட்ஸ் மச் அட்டென்ஷன் அஸ் அ பேர்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீட் அக்ராஸ் அ ஸ்கை எது வந்து ரொம்ப அட்டென்ஷன் எது வந்து ரொம்ப அழகா இருக்கோ எது நம்மளை அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து வானத்துல வி ஷேப்ல பறக்கும் இல்லையா அதுதான் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அப்படின்றாங்க அதுலயும் இந்த கிரேன்ஸ் கூஸ் இதெல்லாம் பறக்கிறது ரொம்ப அழகாவே இருக்கும் அப்படின்றாங்க வாட் அண்ட் ஆர் பேர்ட்ஸ் பிகின் டுகெதர் இன் ஃபிளாக்ஸ் அதாவது எந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஃபிளாக்ஸ் வி ஷேப்ல வந்து பறக்கும் அப்படின்னா நம்ம புக்ல இப்ப நம்ம சிலபஸ்ல வர அந்த இது கண்டென்ட்ல கொடுத்துருக்கிறது என்னன்னா ஸ்வாலோஸ் ஃபிளை கேச்சர்ஸ் வார் பிளஸ் ஷோர் பேர்ட்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கடல் பறவைகளும் நீர் அந்த தண்ணியில இருக்குல்ல தண்ணியிலே இருக்குல்ல அந்த சில பேர்ட்ஸ் அந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ் எல்லாம் தான் ஒன்னா பறக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ வாட் இஸ் அ கிரேட்டஸ்ட் டீல் ஃபார் தெம் வைல் ஃப்ளையிங் அதுங்க பறக்கும் போது என்ன பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதுங்களுக்கு அப்படின்னா ஃப்ளட்டரிங் ட்விட்டரிங் காலிங் ரைசிங் அப் இன்டு த இயர் அண்ட் அவே டி கோ அதாவது இந்த பட 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 படன்னு சா பட படத்து எல்லாம் ஒன்னா போறது ஒரே மாதிரி சவுண்டு கொடுத்து அந்த அட்டென்ஷனோட போகுது பாத்தியா அதெல்லாம் தான் வந்து அதுங்களுக்கு ஒரு பெரிய டீலா இருக்கும் யாரையும் மிஸ் பண்ணிடாம கூட்டமா பறக்கும் போது இதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் மீதி இருக்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இன்னொரு இருபது முப்பது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம எதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கும் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நம்ம எடுத்திருக்கோம்